todo, pero si es igual a uno, ¿cómo se dice? No existe. No, no, no existe, no, no se puede decidir que es convergente o divergente si ya no se dice. Pero si está otro criterio. Bueno, ¿este es el primer criterio que nos da? Ok. Entonces, yo voy a hacer el límite cuando n tiene un finito de a sub n más 1, que sería n más 1 elevado a n más 1 partido n más 1 factorial partido n elevado a n partido n factorial. Con un poquito de álgebra, me queda. n más 1 elevado a n por el más 1 sería multiplicarlo por n más 1 otra vez, este n elevado a 1 y este más 1 sería n más 1. Partido el factorial de n más 1, que es n más 1 por el factorial de n, partido n elevado a n, partido n factorial. Ahora, multiplicando un sub, me queda. Fíjate que n más 1 se simplifica con n más 1. ¿Vale? Entonces me quedaría n más 1 elevado a n por n factorial partido n elevado a n por n factorial. Se me da n factorial. Y me queda el límite cuando n tiene un finito de n más 1 partido n, todo, bueno, lo voy a poner separado y ahora lo pongo junto. Límite cuando n tiene un finito de n más 1 partido n, todo elevado a n. Y esto es el límite del tipo f. Y el sal, el original es como sal. A ver, ¿dónde iría? N más 1 entre N queda 1. Queda menos N y el resto es 1. Entonces me queda que esto es un límite cuando N tiene un finito de cociente de 1 más el resto. Que también es 1. Partido finito. Y ya sabemos que esto tiene por definición a n. Como n es mayor que 1, esta sería y ya. ¿Cómo está quedado? Lo que perdí, tío. ¿sí?